，欢迎进入一个带你解读世界的频道。前不久，官方高调纪念华国锋，很多小伙伴提问表示不解。不过这也不难理解，邓时代已经宣告结束，新时代有借助毛时代巩固统治的迹象。我在邓时代的视频里也提过，视频后面还会分析。华国锋是毛时代的红人之一，毛当年有过遗言：“你办事我放心。”有些人以为这句话是毛形容周恩来。这其实是误传。1976年，毛泽东已经病重，开口很不方便，因此会在纸条上写下要说的内容。在最后阶段的某天，毛给华国锋留下三张纸条，内容分别是“照过去的方针办”、“慢慢来，不要着急”以及“最重要的你办事我放心”。这些纸条后来在江青受审时得到证实，只不过后面还有一句“有问题找江青”。相比党内元老如邓小平、习仲勋，华国锋的发迹算是相当晚，和胡兆类似，算是后起之秀。1959年，彭黄、漳州反党集团被拿下，华国锋刚升任湘潭地委书记。湘潭是毛的老家，在这期间，他主持韶山毛泽东陈列馆的建设，赢得毛的好感。文革后，华国锋火速升为湖南第一书记，兼广东军区政委。1971年，毛突然南巡，公开他与林彪的矛盾。并通知了华国锋。我在林彪视频里也有提到， 1971年林事变后，华国锋被调任中央，担任公安部长。也就是说，华国锋从进入中央到接班，仅仅过了五年。当时也是内斗时，大家都不陌生。华国锋作为长期局外人士，当然看到其中的残酷，所以他也表现得很聪明。在随后的五年内，华国锋目睹邓系和四人帮的斗法，从不站队。他自称只忠于毛主席，这种策略让华国锋逐渐脱颖而出，成为毛身边的红人，以及一个派系都想拉拢的对象。1976年1月，周恩来去世，毛提议华国锋担任国家总理。1976年4月，北京爆发纪念周恩来反对四人帮的四五事件，华国锋按毛的意图清场了抗议群众，并称邓小平为幕后主使。三天后，毛撤销了邓小平的一切职务，并正式确认华国锋为毛的接班人。毛早前指定了毛主席华是真理的林彪接班，后又指定四人帮，临终前选择了华国锋。毛希望红色江山永不变色。1976年9月9日，毛泽东去世，华国锋正式接班，同时担任中共党主席和国家总理兼军委主席，身兼毛周两人职务。当时国家主席已被废除。华国锋可谓权力空前。前面我们说过，华国锋是中间派，从不站队。此刻摆在他面前的有两大派系：左派要坚持共产主义革命路线，包括曾经的四人帮；右派希望走资本主义市场经济，主要是邓系，包括叶剑英、陈云、李先念等等。当时左派无军权也无人心，右派尚有不少军头。按理说，华国锋应主动平衡左右两派，不能让一派独大。两派互斗，皇帝才可坐稳江山，这是自古帝王之术。当然，还有另一种做法。希特勒是集权主义，全国上下定于一尊。显然，华国锋并无如此能耐。华国锋的特点是胆魄过人，但谋略不足。当时站在邓西一边的汪东兴称，四人帮准备动手夺权，需先下手为强。汪东兴是中央办公厅主任，掌握中央警备局，类似后来的令计划和立战书。华国锋和李先念认为，在政治局上表决拿下四人帮有把握，但在中央全会上并没把握，也就是通过政治手段并不可行，需要采取强力手段。建国后党内斗争不断，但通过军变直接清除对手，除了林立国外并无先例，因此陈云很犹豫，但表示下不为例。10月6日，也就是毛去世后的一个月，政变计划开始，由汪东兴负责抓捕。华国锋以讨论毛选为名，召集王洪文、张春桥、姚文元到怀仁堂开会，随即拿下三人。同时，江青和毛远兴也被控制。华国锋派耿彪等人连夜控制了中央人民广播电台和人民日报社等机关。耿彪也是习早年实习的上司。这是一场闪电政变，史称怀仁堂政变。紧接着，华国锋接管四人帮的根据地上海，并寄出了毛给他的小纸条：“你办事我放心。”并掐去了后半句“有问题找江青”来证明其执政的绝对合法性。10月14日，中央公布粉碎四人帮的消息，全国欢声沸腾。毛去世之后的沉闷局面一扫而空，各界欢呼英明领袖。
，因华国锋是毛生前钦定，拥毛几乎是其合法性的唯一来源，华国锋必须继续挺毛。党内外精英曾苦毛已久，但民间挺毛者慎重，和今天也很类似。于是华国锋提出两个凡是，即凡是毛主席做出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝的遵循。党内高层的凡事派，主要包括汪东兴、纪登奎、陈永贵等人。在经济上，华国锋主张结束文革混乱，恢复生产，引进外资和技术，并学习东欧的市场社会主义。这和邓小平后来的全盘资化有所区别，但也算是逐步的经济开放。在政治上，对华国锋的个人崇拜开始形成，华国锋的画像与毛并列悬挂，各大媒体均以英明领袖做其代称。其他还包括修改国歌，比如歌词被修改为“我们万众一心，高举毛泽东旗帜”。然而好景不长，由于华国锋无条件挺毛，事实上阻碍了党内干部的平反，党内开始滋生不满。华国锋没顶住党内元老们的求情，于1977年让邓小平在元老们的簇拥下正式复出，放虎归山。党内的力量开始向邓西右派倾斜。华国锋亲手铲除了左派，也直接导致了朝堂之上右派一枝独大，直接挑战其本人。此外，国际形势也发生了变化，苏联在资本和社会主义两大阵营的较量中逐渐显现颓势。1979年苏军入侵阿富汗，更是加速苏联的衰亡。1980年里根上台，誓言改守为攻，发动星球大战，铲除邪恶帝国。中国这边经济搞了30年也毫无起色。建国后成长起来的一代人，经历了十年的混乱，也觉得毛氏路线不见光亮，毛氏领袖崇拜逐渐失去光环，这是大背景。1978年，党内力量的对比开始转变。5月，《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》，该文在全国各地产生巨大影响，全国展开一系列大讨论，长期受迷惑的人们开始解放思想，两个凡是开始被人们怀疑攻击。求是派与凡是派展开权力斗争，本质是基于治国方针的政治斗争。主张实践是唯一标准的邓小平，渐渐在舆论和高层中掌握主动。华国锋本是后起之秀，既无谋略，也无军队，也不是一尊，全靠毛的光环。在邓系的强势出击下，根本不是对手。1978年12月18日，十一届三中全会在北京开幕，华国锋的两个凡是被抛弃。两个凡是被指为不符合马克思主义。会上确定下一届领导层，华国锋人马悉数落选，而邓系人马纷纷进入核心层，包括后来的胡照。华国锋手无军权，而邓系的叶剑英掌握军队。华国锋敢怒不敢言，大势已去，枪指挥党还是党指挥枪，至今仍是党史研究的谜团之一。这也是后来者一定要先掌握军队的主要原因。十一届三中全会之后，华国锋的权力不断被元老们削弱。1980年8月，华国锋被迫辞去总理的职务。胡耀邦的中共中央书记处发出通知，今后一律不准挂现任领导人的画像。1980年11月至12月，政治局罕见的连续召开九次会议，党内元老们准备集体逼宫，对华国锋实行软性政变。会上，华国锋做了许多解释和辩护，并不承认错误，认为治国理念无罪。会议一再延长，陈云李先念叶剑英对其提出严厉批评，众多与会者也集体发难。华国锋明白这是一场政变，由于中国无法让人民投票决定谁有合法性，华国锋只能表示接受辞职。会后，党内通报华国锋犯下的五项错误：一、两个凡是违背马列主义。二、继续文化大革命的错误观点；三、阻挠平反冤假错案和为老干部恢复工作；四、制造新个人崇拜；五是经济冒进，犯了主观唯心主义错误。软性政变以不流血结束，华国锋过渡时代正式终结。华国锋为人忠厚，很少腹黑，作风清明，常自己洗衣。党内尔虞我诈，他依然保持了较好的口碑，对其评价总体积极。不过，华国锋心里也有怨恨。之后虽然屡次当选中央委员，但均拒绝出席会议，直到08年去世，并拒绝葬在八宝山。有传言华国锋是毛的私生子，但并无证据。开始我们提到，华国锋在时隔40年后突然被高调纪念，意欲何为？
他的执政可用两个凡是概括，无论是出于真心崇拜毛，还是仅仅是统治手段。而如今当局也在终结邓时代，重新利用毛在民间权威，其也要求全党全国忠于一人。官方高调肯定华国锋也就很好理解。另一方面，江湖对邓也正是两个凡事。而习亲手结束了邓时代，结束了新两个韩氏，似乎不该重提华国锋。但如果考虑到如今重提历史虚无主义，官方要求全国重新学习党史，不能否定前三十年，那么华国锋也是一道无法跨越的坎。关于华国锋被逼宫一事，我们就讲到这里。欢迎大家点赞订阅，谢谢大家。